அவர் சொல்லுகிறார் என் மகளே நான் இருக்கிற உனக்கு தாயின் தகப்பனுமாக நான் உன்னை புரிந்து கொள்ளுகிற தேவன் உன் உணர்வுகளை விளங்கி கொள்ளுகிற தேவன் யார் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் என்ன எனக்கு உன் சூழ்நிலை தெரியும் உன்னுடைய பலவீனங்களும் எனக்கு தெரியும் நீ தனிமையில் படுகிற கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ மை டாட்டர் நான் உன்னை புரிந்து கொள்ளுகிற தகப்பன் என்ற ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவராகிய நாமத்தினாலே தேற்றரவாளன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நீங்கள் எல்லாராலும் வெறுக்கப்பட்ட நிலையில் தனிமையில் வாழ்கின்றீர்களா உங்கள் தனிமையின் வாழ்வை மாற்றி உங்களோடு கூட பயணிக்க ஒருவர் விரும்புகிறார் அவர்தான் நாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர் உங்கள் வாழ்க்கையில் வரும் பொழுது உங்கள் வாழ்க்கை சுக வாழ்வாக மாறும் நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்ச்சியை பாருங்கள் சந்தோஷத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் இப்பொழுதும் நமது சகோதரர் மோகன் சீல் ஆசிரஸ் அவர்கள் தேவ செய்தி அளித்து உங்களுக்காக சிறப்பு பிரார்த்தனை ஏறெடுப்பார்கள் இணைந்திருங்கள் உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் நாம் நானே உங்களுக்கு ஆறுதல் செய்கிறவர் வானத்தின் பூமியை உண்டாக்கின ஆண்டவர் சொல்கிறார் என் மகனே நான் உனக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் என் மகளே நான் உனக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஆறுதல் தேவையாக இருக்கிறது உடைய இருதயம் காயப்பட்ட நிலைமையில் உடைய இருதயத்தில் ஒரு வேதனை சுமந்து கொண்டு யார் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லுவார்கள் இந்த வேதனையை யார் விளங்கி கொள்ளுவார்கள் என் துக்கத்தை யார் புரிந்து கொள்ளுவார்கள் யாரிடத்தில் இந்த வேதனையை சொல்ல முடியும் மனிதர்கள் இதை தவறாய் புரிந்து கொண்டால் நான் சொல்லுகிறதை என் குடும்பத்தார் தவறாக விளங்கி கொண்டால் என்னை ஆறுதல் படுத்துவதற்கு பதிலாக மேலும் மேலும் காயப்படுத்தி விடுவார்களே நான் இந்த பாரத்தை யாரிடத்தில் சொல்லி இந்த வேதனைக்காக யாரிடத்தில் கண்ணீர் வடிக்க முடியும் என்னை தனிமையில் நீங்கள் கலங்கி கொண்டிருக்கலாம் இன்றைக்கு காயப்பட்டவனுடைய உள்ளத்தை ஆறுதல் படுத்தி மகிழ பண்ண போகிறார் இன்றைக்கு உங்களை வேதனைப்படுத்தி துக்கப்படுத்தி உங்களை கஷ்டப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற காயப்படுத்தி கொண்டிருக்கிற வேதனைகளை மாற்றி ஒரு ஆறுதலினால் உங்களுடைய உள்ளத்தை அவர் நிரப்ப போகிறார் அதற்கு தான் ஏசு உங்களோடு பேசுகிறார் நான் நானே உனக்கு ஆறுதல் செய்கிற தேவன் என்பதாக ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இயேசு இந்த உலகத்தில் உலாவின நாட்களில் அநேகருக்கு ஒரு ஆறுதல் சொன்னார் காயப்பட்ட உள்ளம் உடைந்த உள்ளத்தோடு அவரை தேடி வந்த அவர் சந்தித்த அநேக மக்களுக்கு ஆறுதலான வார்த்தைகளை சொல்லி அவருடைய காயங்களை கட்டினார் பரிசுத்து லூக் எழுதன சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் சனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் இயேசு அவளை பார்த்து அவள் மேல் மனதுருகி அழாதே என்று சொன்னார் மகளை நீ அழாதே ஒரு ஆறுதலான வார்த்தை ஒரு ஆறுதலான வார்த்தை நாயின் என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு ஊருக்கு இயேசு தன் சீஷரோடு போகிறார் அந்த ஊர் கலிலை அப்பக்கத்தில் இருக்கிறது இப்பவும் அதே பேரில் தான் அந்த ஊர் இருக்கிறது நாயின் என்ற ஊர் அதே பேரில் இப்பவும் இருக்கிறது இந்த ஊர் அங்கே தான் இயேசு போகிறார் அந்த ஊரில் ஒரு விதவை தாய் அவங்களுக்கு ஒரே மகன் ஒரு வாலிபன் கணவர் இறந்து எத்தனை வருஷம் ஆயிற்று தெரியாது ஒரு கணவனை இழந்துட்டாலே ஒரு பெண்ணினுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய பாதிப்பு உண்டாகும் இனிமே எனக்கு யார் இருக்கிறாங்க என்பதை போல ஒரு பாதிப்பு உள்ளத்திலே உண்டாகும் ஆனால் அந்த மகளுக்கு ஒரு ஆறுதல் மகன் ஒரு மகன் இருக்கிறான் என் பையன் இருக்கிறான் என்னை கவனித்து கொள்ளுவான் அப்போ அந்த மகன்தான் அவளுக்கு ஆறுதலாக இருந்தான் ஒரே மகன் அவனும் இறந்துட்டான் இப்போ அந்த அவன் மறிச்சதுனால இவங்க தனித்து விடப்பட்டுட்டாங்க இந்த விதவை தாய் இப்போ அவனுடைய உள்ளத்தில் பல கேள்வி இனிமேல் எனக்கு யார் இருக்கிறாங்க நான் யாருக்காக வாழணும் நான் வேதனைப்பட்டா யார் எனக்கு ஆறுதல் சொல்லுவாங்க இந்த வீட்டுக்குள்ள தனியாகவே நான் உட்கார்ந்து அழணுமா 
கணவனை இழந்துட்ட இப்ப பிள்ளையை நான் இழந்துட்டு அனாதையாக்கப்பட்டு விட்டேன் உள்ளத்திலே பாதிப்பு பெரிய ஒரு துக்கம் அழுது கொண்டே வருகிறாள் இந்த சவ ஊர்வலத்துல ஒரே திரண்டு வருது ஏன்னா ஒரே மகன் இறந்துட்டா வாலிப பையன் அந்த மகள் விதவை வேறாய் ஒரே திரண்டு வருது அடக்க ஆராதனைக்கு அவள் அழுது கொண்டே வருகிறாள் கண்ணீர் ஒடித்து கொண்டே வருகிறாள் புலம்பிக்கொண்டே வந்திருப்பாள் இனிமேல் எனக்கு யார் இருக்கிறாங்க யாருக்காக நான் வாழணும் என்பதாக அழுது கொண்டு வந்திருப்பாள் யாருமே அவள் பக்கத்தில் போய் ஆறுதல் சொல்லலை எதுக்கு அழுற பயப்படாத நாங்கள் இருக்கிறோம் பார்த்து கொள்ளுகிறோம் நாங்கள் உனக்கு உதவி செய்வோம் யாரும் சொல்லவில்லை நீங்கள் சிரித்தா உலகமே சேர்ந்து உங்கள் கூட சேர்ந்து சிரிக்குமா ஆனால் நீங்கள் அழுதா தனிமையாக தான் அழணும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவார்கள் உலகமே தூரத்தில் இருந்து வேடிக்கை பார்க்கும் அதுதான் உலகம் இவளுக்கு என்ன பாவமோ என்ன சாபமோ கணவர் செத்தார் இப்போ பிள்ளையும் போச்சுது யாருக்கு தெரியும் என்ன ரகசியமோ என்னென்னலாம் விமர்சனம் பண்ணுவாங்க உலகத்தின் மக்கள் அவளுக்கு ஆறுதல் சொல்ல யாரும் இல்லை ஆனால் இயேசு அவளை பார்க்கிறார் அவளுக்கு இயேசு யாருன்னு தெரியல முதல் முதலாக இயேசு அங்கே போகிறார் இவள் அழுகிறதை பார்த்த உடனே இயேசுவால் அமைதியாக இருக்க முடியல அந்த விதவியனுடைய கண்ணீர் அவருடைய உள்ளத்தை தொட்டது இயேசு மனதுருகினார் ஜீசஸ் வாஸ் மோவ்ட் வித் கம்பேஷன் அவருடைய மனதுருக்கம் அவரை ஏவிற்று அந்த பெண்ணுக்கு அருகிலே போய் பெண்ணை ஸ்திரியே நீ அழாதே நீ கண்ணீர் ஒடித்தால் என்னால் தாங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை அழாதே ஆறுதலான ஒரு வார்த்தை சொன்னார் அவளை ஆறுதல் படுத்தங்க யாரும் இல்லை இயேசு சொன்னார் நீ அழாதே ஆறுதலாய் சொன்னார் நீ அழாதே மகளே வெறும் வார்த்தை அவளை ஆறுதல் படுத்த முடியாத என்று இயேசுவுக்கு தெரியும் அந்த மகன் மறித்து விட்டான் அடக்க பண்ணி விட்டால் அவள் அழாமல் எப்படி இருப்பாள் இயேசு ஒரு அற்புதம் செய்தார் பாடையை தொட்ட உடனே லாரி நின்றார்கள் வாலிபனே எழுந்திரி என்று உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் மறித்த போன வாலிபன் உயிர் பெற்று எழும்பினான் ஆண்டவர் அந்த விதவியினுடைய கண்ணீரை துடைக்க வெறும் வார்த்தையிலே ஆறுதல் சொல்லவில்லை தன்னுடைய அற்புத வல்லமையினால் ஆறுதல் சொல்லுகிறார் இனி அழமாட்டேல்ல ஓ மக உயிரோடு இருக்கிறார் பார் அந்த தாய்க்கு எப்படி இருந்திருக்கோ ஆனந்த கண்ணீர் வடித்து இயேசு என் பாதத்தில் விழுந்து நன்றி சொல்லி இருப்பாள் என் கண்ணீரை தொடச்சிட்டீங்க எனக்கு ஆறுதலை தந்துட்டீங்க இயேசுவே என் அவருடைய பாதத்தில் விழுந்து நன்றி சொல்லி இருப்பாள் அதே இயேசு தான் இன்னைக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறார் உங்களோட பேசி கொண்டிருக்கிறார் நீ அழாதே மகளே தனிமையாக உட்காந்து அழுது கொண்டிருக்கிறாயா மகனை தனிமையாக உட்காந்து அழுது கொண்டிருக்கிறாயா என் வேதனை புரிந்து கொள்ள இந்த வீட்டில் யாருமே இல்லை என் துக்கத்தை புரிந்து கொள்ள யாருமே இல்லை என் பாரத்தை சொன்னால் கூட என்ன தான் குற்றம் சொல்கிறாங்க உண்மையாக என்னுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ள யாருமே இல்லை நீ தனிமையாய் நீ அழுது கொண்டிருக்கிறாய் அல்லவா இயேசு உன்னோடு தான் பேசுகிறார் மகளே நீ அழாது மகனே நீ அழாது ஆறுதலின் தேவர் உங்களை இன்றைக்கு ஆறுதல் படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் அவர் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவர் எனக்கு ஒரு சென்னையில் ஒரு தாயாரை தெரியும் நான் உங்களை சந்திக்கும் போதெல்லாம் இயேசுவை பற்றி மட்டும்தான் அதிகமாக பேசுவாங்க எப்பவுமே பயில் வாசிப்பாங்க ஜெபிப்பாங்க ஆண்டவரை துதித்து கொண்டே இருப்பாங்க இயேசு பற்றி தான் அவங்க பேசுவாங்க நான் ஒரு நாள் கேட்டேன் இயேசு மேலே இவ்வளவு அன்பு வச்சுருக்கிறீங்களே எப்பவும் இயேசு இயேசு அவரை பற்றியே பேசுகிறீங்க அவருடைய வசனத்தையே வாசித்து கொண்டு இருக்கிறீங்க அதுக்கு ஏதாவது காரணம் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க என் பன்னெண்டு வயசில் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது ஒரு சம்பவம் நடந்தது ஐயா அதுதான் இயேசு மேல எனக்கு இவ்வளவு அன்பு வர காரணம் என்ன நடந்தது என்று கேட்டேன் அவங்க பன்னெண்டு வயசு சிறு பெண்ணா இருக்கும் போது அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரே மகள் தாய் தகப்பன் மறிச்சிட்டாங்க ஒரு கொடூரமான ஒரு காரியம் ரெண்டு பேரும் மறிச்சிட்டாங்க இப்போ உறவினர்கள் சொந்தங்கள் எல்லாம் வந்தாங்க அடக்க ஆராதனைக்கு எல்லாம் முடிஞ்ச உடனே வேக வேகமாக புறப்பட்டு போயிட்டாங்க சொந்தங்கள் என்ன பன்னெண்டு வயசுல ஒரு பெண் குழந்தை இருக்கிறது தாயும் இல்லை தகப்பனும் இல்லை இதை நம்ம தலையில் வந்துருமோனு பயந்து எல்லாரும் போயிட்டாங்க கடைசியில் ஒரு உறவினர் குடும்பத்தார் இருந்தாங்க அவங்க பார்த்தாங்க ஊரார் சொன்னாங்க இந்த பிள்ளை எப்படி தனியாக விட்டுட்டு போவீங்க உங்கள் சொந்தம் தானே கூட்டிகிட்டு போங்க வேறு வழி இல்லாமல் சரி எங்கள் கூட வரட்டும் எங்கள் பிள்ளைகளோடு வைத்து கொள்ளுகிறோன்னு வேண்டா வெறுப்பாய் கூட்டிகிட்டு போனாங்க அவங்களுக்கு குழந்தைகள் இருந்தாங்க சொந்தம் அவங்க கூட சேர்ந்து நம்மளும் படிக்கலாம் வளர்ந்துடலான்னு இந்த சிறு பெண் நம்பி போனாள் அங்கே போன அந்த வீட்டில் வேலைக்காரியாக வைத்து கொண்டார்கள் 
ஸ்கூலுக்கு அனுப்பல தன் பிள்ளைகளோடு பேச கூட விட மாட்டாங்க கிச்சனில் வேலை செய் தண்ணீடு பெருக்கு சுத்தம் பண்ணு காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் கடினமாக வேலை வாங்குவாங்க தாங்கள் சாப்பிட்டது போக மீதி இருந்தால் கொடுப்பாங்க கடைசியில் அந்த கிச்சனில் ஒரு கிழிந்த பாய வரிச்சியில் படுத்துக்கன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பன்னெண்டு வயசில் அவருடைய இருதயம் எங்கள் அப்பா இருந்தா எங்கள் அம்மா இருந்தா என்னை எப்படி வச்சுருந்துருப்பாங்க என்னை படிக்க வைக்கல பிள்ளைகளை போல நேசிக்கலை வேலைக்காரியிலும் கேவலமாக இந்த வீட்டில் நடத்தப்படுகிறேன் இப்போவே எனக்கு இந்த நிலமை இன்னுமே என் இவ்வளோ காலம் இருக்கிறது அந்த படுக்கையிலே தனிமையாக அழுவாள் கடினமான வார்த்தை சொல்லுவாங்க சின்ன தப்பு பண்ணிட்டாலும் வேண்டாம் வெறுப்பாக அன்பாக ஒரு வார்த்தை கூட பேச மாட்டாங்க கடினமான வார்த்தை பேசி திட்டுவாங்க அடிப்பாங்க பல நாட்கள் கடந்தது அவள் யோசித்தாள் இந்த வயதிலே எனக்கு இவ்வளோ பாடு இதுக்கு மேலே எதிர்காலம் வாழவே முடியாது நான் செத்து போயிடலாம் மறித்து போயிடலாம் எனக்கு தான் யாருமே இல்லையே அம்மா இல்லை அப்பா இல்லை என்னை நேசிக்க யாரும் இல்லை உறவு இல்லை ஏன் வாழணும் என்னை புரிந்து கொள்ள என் காரியத்தை சொல்லக்கூட கேட்கக்கூட யாரும் இல்லையே மனம் உடைந்து அழுதாள் அந்த ஊருக்கு கொஞ்சம் வெளியில் ஒரு தோட்டம் அதில் தான் அந்த கிணத்தில் தண்ணீர் எடுக்க அவள் போய் தண்ணீர் கொண்டு வருவாள் மாலை நேரம் ஆகிவிட்டால் யாருமே அங்கே போக மாட்டாங்க ஒரு நாள் யோசித்தால் நான் செத்து போயிடலாம் இந்த பொல்லாத உலகத்தில் வாழ முடியாதுன்னு சொல்லி அந்த சிறு பெண் மாலை நேரம் இருட்டுகிற நேரம் அந்த தோட்டத்துக்கு தனியாய் போனாள் பெரிய கிணறு அவளுக்கு நீச்சல் தெரியாது இதில் விழுந்து செத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி போன போது அந்த கிணத்து கரையில் உட்கார்ந்து தன் வாழ்க்கையை நினைத்து பார்த்தாள் எங்கள் அப்பா உயிரோடு இருந்திருந்தா நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமைக்கு போயிருக்க முடியுமா எங்கள் அம்மாவாவது உயிரோடு இருந்திருந்தா என்னை கவனிச்சிருப்பாங்களே என்னை நேசிக்க யாருமே இல்லையே என்னை புரிந்து கொள்ள ஆறுதல் சொல்ல யாருமே இல்லையே நான் சாக போகிற என்னை கண்ணீர் விட்டு அழுது கொண்டே இருந்தாள் அந்த அமைதியான சூழ்நிலையில் கடைசியில் அந்த கிணற்றில் குதிக்க அந்த கிணற்று உரையில் ஏறி நின்றாள் அப்போ ஒரு மெல்லிய சத்தம் மகளே என்று கூப்பிடுகிற சத்தம் பாசத்தோடு அழைக்கிற ஒரு சத்தம் அவள் அங்கங்கே திரும்பி பார்த்தாள் யாராவது வந்திருக்கிறாங்களா யாருமே இல்லை என் மன பிரமையாக இருக்குமோ என்று மறுபடியும் கிணத்திலே குதிக்க ஆயத்தமான போது மகளே நீ ஏன் சாகணும் நான் இருக்கிறேன் உனக்கு தாயும் தகப்பனுமாக இருப்பேன் அந்த குரல் வந்த திசை திரும்பி பார்த்தாள் ஒரு மெல்லிய குரல் மேலிருந்து அவளை நோக்கி வந்தார் நான் இயேசு நான் உனக்கு தாயும் தகப்பனுமாக இருப்பேன் நீ சாகக்கூடாது நான் உன்னை பார்த்துக்கொள்வா ஒரு பெரிய ஆறுதல் அவருடைய உள்ளத்தை நிரப்பினர் அந்த கனிவான வார்த்தை அந்த பாசத்தோடு சொன்ன வார்த்தை அவருடைய காயத்தை எல்லாம் மாற்றி ஒரு ஆறுதல் ஒரு புதிய நம்பிக்கையை கொடுத்தார் எனக்கு ஏசு இருக்கிறார் எனக்கு தாயாக தகப்பனாக ஏசு இருக்கிறேன்னு சொல்லி இருக்கிறார் வீட்டிற்கு திரும்பி வந்தாள் அதே வீடு அதே மக்கள் அதே அன்பற்ற மக்கள் அதே கொடூரம் ஆனால் ஒவ்வொரு நாள் இரவும் அந்த கிழிந்த பாயில முழங்கால் படியிட்டு இயேசுவோடு பேசுவார் எனக்கு தாய தகப்பன்னு நீங்கள் தானே ஆண்டவர் ஆறுதல் படுத்தி ஆறுதல் படுத்தி நீ பயப்படாத சொன்னு போகாது நான் அவன் ஆசிர்வதிப்பேன் என்று ஆறுதல் படுத்தி நடத்தினார் எதிர்காலத்துக்கு ஒருத்து பயந்து கொண்டிருந்தார்கள் அந்த ஆண்டவர் நல்ல வாழ்க்கை அமைத்து கொடுத்தார் நல்ல பிள்ளைகளை கொடுத்தார் அவங்க சொன்னாங்க இன்றைக்கு என் பிள்ளைகள் ஆசிர்வாதமாக இருக்கிறாங்க என் அன்பாக வச்சுருக்கிறாங்க என்னைக்கோ நான் செத்திருக்கணும் பன்னெண்டு வயசில் ஏசு என்னை ஆறுதல் படுத்தி என்னை தேற்றி இதுவரைக்கும் நடத்தி வந்திருக்கிறார் அதனால தான் அவர் மேலே எனக்கு அளவில்லாத அன்பு ஒரு அனாதியாக கிடந்து எனக்கு இவ்வளோ பெரிய குடும்பத்தை அமைத்து கொடுத்து மகிழ்ச்சியாக ஏசு என்னை வைத்திருக்கிறார் அவர் சொல்லுகிறார் என் மகளே நான் இருக்கிற உனக்கு தாயின் தகப்பனுமாக 
நான் உன்னை புரிந்து கொள்ளுகிற தேவன் உன் உணர்வுகளை விளங்கி கொள்ளுகிற தேவன் யார் புரிந்து கொள்ளாவிட்டால் என்ன எனக்கு உன் சூழ்நிலை தெரியும் உன்னுடைய பலவீனங்களும் எனக்கு தெரியும் நீ தனிமையில் படுகிற கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் யூ மை டாட்டர் நான் உன்னை புரிந்து கொள்ளுகிற தகப்பன் என்று ஆண்டவர் உன்னை பார்த்து சொல்லுகிறார் சகல் வீரமான ஆறுதலின் தேவன் அவரால் எப்படி ஆறுதல் படுத்த முடிகிறார் அவரால் எப்படி இப்படி அற்புதம் செய்ய முடிகிறது ஏன் தெரியுமா சில வேலை தன்னை உனக்காக பலியாய் கொடுத்தார் சில வேலை தன்னும் தனிமையாய் கைகளில் ஆண் அடிக்கப்பட்டு கால்களில் ஆணிக்க அடிக்கப்பட்டு தொங்கின போது பரிகசிக்கிற கூட்டம் தான் சுற்றி நின்றது அவரு ஏழ ஏளனம் பண்ணவங்க குத்த சொன்னவங்க பொய்யான குத்த சாட்டங்களை சொல்லி அவமானப்படுத்தின குரல்கள் தான் கேட்டது அங்கே அவரை ஆறுதல் படுத்த யாருமே வரவில்லை அவர் தனித்து சிறுவில் தொங்கும் போது அவரை ஆறுதல் படுத்த தைரியப்படுத்த ஒருவரும் அங்கே இல்லை ஆறுதல் நிலைமையில் தன்னும் தனிமையாக இந்த சில வேலை தன்னை பலியாக கொடுத்தார் காரணம் உனக்காக மகனே உனக்காக மகளே தன்னை சிலுவையிலை பலியாய் கொடுத்த ஒரு ஆண்டவர் அவர் ஆண்டு வரும் என்னை கைவிட்டாரோ என்று நீ கலங்குகிறாயோ என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று கதறக்கூடிய அளவிற்கு சிலுவையிலை தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர் அவர் உன் மீது வைத்தான் பின்னார் உனக்காக என்னையே நான் சிலுவையிலே பலியாய் கொடுத்தேன் மரணத்தை ஜெயித்து உயிரோடு எழுந்தேன் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் நீ ஏன் கலங்கணும் யார் என்ன சொன்னா என்ன உலகம் உன்னை புறக்கணித்தால் என்ன சமுதாயம் உன்னை புறக்கணித்தால் என்ன உன்னை சிருஷ்டித்த தேவன் நான் சொல்லுகிறேன் நீ என்னுடைய மகன் என்னுடைய மகள் நான் உன்னை மன்னிக்க உன்னை சுகமாக்க உன்னை காயங்கட்ட ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் சகல விதமான ஆறுதலின் தேவன் அவர் நான் நானே உனக்கு ஆறுதல் செய்வேன் என் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் உங்களோடு பேசி கொண்டிருக்கிறார் எனக்கு யார் இருக்கிறாங்க என் துன்பம் பாடுகள் யாருக்கு தெரியுன்னு கலங்கு நீங்கள்ல இயேசு உங்களை காண்கிற ஒரு ஆண்டவர் உடைய கண்ணீரை காண்கிறவர் உபத்தரவத்தை காண்கிறவர் உடைய வேதனைகளை காண்கிறவர் இப்போ அவரை நோக்கி நம்ம ஜெபிக்கலாம் நீங்கள் என்னை எல்லாவற்றையும் அறிந்த தேவன் நீங்கள் எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு ஜெபிக்கும் போது உங்களுடைய வேதனை நீங்கள் கண்ணீர் மாற இயேசு உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் செய்வார் ஜெபிக்கலாமா உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் வேணும் தானே எதில் அற்புதம் வேணும் சுகம் வேணும் தேவை சந்திக்கப்படணும் வழி திறக்கப்படணும் கற்பத்தின் கனி வேணும் எந்த அற்புதம் வேணுமோ விசுவாசத்தோடு ஜெபிங்க அவர் உங்களை விளங்கி கொண்டு அற்புதம் செய்கிற தேவன் நாம் ஜெபிக்கலாம் தகப்பனே இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு என்னோடு இணைந்து ஜெபிக்கிற இந்த சகோதரருக்காக சகோதரிக்காக இந்த பிள்ளைகளுக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன் அப்பா நீர் அவளுக்காக மனதுருகுகிற கத்தர் அல்லவா அவருடைய கண்ணீரை காண்கிற தேவன் அல்லவா அவருடைய உபத்திரவங்களை பாடுகளை காண்கிற ஆண்டவர் அல்லவா இன்றைக்கு அவருடைய கண்ணீர் துடைக்கப்படணும் அவருடைய தேவைகள் சந்திக்கப்படணும் அவருடைய நிந்தைகள் நீக்கப்படணும் அதற்காக ஒரு அற்புதத்தை நீர் செய்தே ஆக வேண்டும் என்று நான் செபிக்கிறேன் நசுரையனாக இயேசு கரிசுவின் நாமத்தில் ஒரு அற்புதத்தை இந்த பிள்ளைகளுக்கு செய்யும் சகல வியாதிகளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் மறைந்து போகட்டும் என்று நான் செபிக்கிறேன் அப்பா அண்டூரை வியாதி வேதனை உண்டாக்குற பொருளாத சாத்தானுடைய கிரியைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் அழிக்கப்பட்டு போகட்டும் கடன் பிரச்சனை வறுமை பண பிரச்சனைக்கு நடுவில் என்ன செய்வதென்று தவிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வானத்தின் பலகணிகளை திறந்து அவருடைய தேவைகளை சந்தியும் ஒரு அற்புதத்தை செய்யும் கற்பத்தின் கனி இல்லாததனால் நிந்தை நெருக்கத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்து கத்தர் மகிழ பண்ணுவீராக உடைய கரம் ஒரு அற்புதத்தை செய்யட்டும் தடைகள் வெல்லகட்டும் காரியங்கள் வாய்க்கட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதம் நடக்கும்படிக்கை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் அவள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும் இன்றைக்கு அவருடைய கண்ணீர் துடைக்கப்படட்டும் அப்பா இதோ நீர் ஜபத்தை கேட்டீர் தொடுகிறீர் அற்புதம் செய்து கொண்டு இருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் அன்பானவர்களே இந்த நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு மிகவும் பிரயோஜனமாக இருந்திருக்கும் என்று விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளை எங்களுக்கு தெரியப்படுத்த மறவாதிருங்கள் தேவ சமாதானம் உங்களோடு கூட இருப்பதாக ஆமேன் தூத்துக்குடி 
3535 info at jesusredeems.org our website www.jesusredeems.com god bless you